Nisemwa nne zaidi kabisa tukizidi kusonga mbele zaidi repicho wareta the empress kutoka ndani ya free respective family. Ndani nyumba tete ya sauti DJ Mekki mitambori. Katika 0737060488 namba za simu kwa ajili ya kuwasiliana nami direct kabisa. Hiyo hapo ni sehemu ya nne kutoka ndani ya full respective family. Asante. Ile bombe niko. Lakini pia kabla hujasonga mbele zaidi kakujuzi kipi ambacho kataka kujili zaidi. Ni kupatia kwanza tangazo la mzami ni mnono zaidi kabla jisonga mbele Tupu na mzimzimo mbuna Azizi Library kutoka ndani ya kule Kari ya koya gairo Ndipo rapeza kupatikana ujemaa Na kufanya mambo yake makubo zaidi Ni muzaji wa season za aina zote Ikiwa zile za kikorea Na kilipia zile za kizungu Na njigini nyingi zaidi zinabatakana pale kwa mzimzimo mbuna Azizi Library Tukiwa chumbani ni ndani ya kari ya koe ya gairo pale Duma zote bora zaidi wa sinanaye katika 0739 Amsina 4217 Kwa kisha kobara pato wa duma zote bora zaidi na za wakika pia Unanituka na umile wangi Sina kitu na kibabia Natama nyingi kuku wangi Ila siwezi tamia basi tukoto na zili kusonga mbele kwanza ni kutajiwa zamini wengine zaidi wano zili kunipa support kubo sana kuzili kusonga mbele zaidi DJ Meki Mitamboni Wa kwanza kabisa mzimu bwana Skylodi Studio Yamana vatika na dana pale Morogoro, Mazimbu, Rodi, Sokoni pale Duma zote bora Mitambele ujamaa ikiwemo flash disk, memory card, headphone, charger, phone cover Na nyingine nyingi zaidi Nekdi pia Tuna Lucky Star Studio DJ Make a Movie Production Kwa sasa tunazidi kufanya mamu wa kubo zaidi ndani ya pale kwa idi Wai mapema Kwa jile kujipatia vilivyo bora zaidi na vio wakika pia Tutembele mapema zaidi kupata vilivyo bora Pale ndani ya Lucky Star Studio Ndani ya kwa idi Kwa uduba zote bora na za wakika Usisite kututembele mapema Lekidi pia kwa wale wateja wa pale Burundi ndani ya Buyenzi pale Tutembele ndani ya Madra Kapuru Studio Ni mtawa Buyenzi Barbara ya tatu pale Mtaa Mee Barbara ya tatu namba 28 kwa jile kweza kupata uduma zote bora zani na za wakika pia Tuende Sambamba katika sehemu ya nne Katika picho wanaita The Impress Tulipo ishia nipo nukwenda kuwanza rasmi kabisa bila shaka Na bila wasi wasi Nini kena kuenda kujiri Tuende Sambamba Binti anatupatiwa tarifa kwa mba mama yake Hamekufa Hamefariki Anasema mama apana Haweze kani ukafa katika hali hii Haweze kani ukafa kivi Haweze kani Binti analaumu Analia Haweze kani mama yake akafa hivi Kama jinsi ya livyo kufa Kati binti Ndo hivyo Yupo katika matatizo Kiplasi kufukuzu wa chuo Kiplasi nyumbani ndo kule tena misha ndikiwa tenda itajiki Binta nazidi kuchanga nyikiwa zai I say Binti sijua takuwa ni mgeni wa nani Sasa nukuja katika upando wa pili huku sana mabwana wili mzimzimu wanalamba supageti hapa Wakati wanazidi kupata supageti hapa maragafla Tarifa bari kwa kirusha tarifa kusiana Na wapangaji ambali kwa meza kupanga pembeni Na mradi mmoja wa kampuni mmoja ya chingyum Sasa Vyomba vebari vinarusha tarifa komba kuna mapigiano makubwa metokia pale Na kuna baadhi ya watu ambali pigwa Na badai watu ingini kupelekwa hospital Lakini cha kushangaza leo Mrs. CEO amekufa Ya nasema komba muandisho bari huyo hapa nolikuwa keza kutuwa tarifa Ya kwamba kwa sasa yule mtu ambali kuwa Hakipigiana kufa na kutaka kutaka wapangaji wale walipo fidia Mrs. CEO amekufa Sasa huku nyumbani mze mzima President Hakuwa misikia zi tarifa Hasema na minya kombe zi tarifa Lazima takulitea matatizo babangu Chikorizo Kambiangu ya kwaza nyosha shingu wangu Kambia Hii lazima takulitea Itakulitea matatizo pamoja na President Park Kambia ni ndio Lazima itulitea matatizo Lakini hii ndo good opportunity Unamanisha nini kweza kusema opportunity Hanasema kwamba Bada ya hapo, na mani ya komba itakua mwisho wa mani, watu kuweza kuwaelewa wale watu, kuwaelewa ile kampuni. 
na hapo ndipo shirika la kuweza kupambana na haki za binadamu litakapokuja kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba linataka kujua nini kilichosababisha kifo na wandishi wa habari watahitaji kuweza kuuliza maswali hayo hayo kupata ukweli nani aliyesababisha kifo cha watu mimi <laughs> kweli baba una akili nzuri lakini najua siku zote kampuni zikiwepo kama kampuni mbili katika eneo moja lazima zitakuwa zina hila hila watajika kuweza kufanya vita kubwa ili kuweza kuhakikisha kwamba mmoja ndiye anabaki katika eneo lile sasa baba huyu alikuwa anafurahi kwa sababu kampuni ya mwenzake pale ndio ilikuwa inakuibika zaidi sababu ndio ilikuwa ikihusika zaidi katika kifo hichi sasa katika upande wa pili binti ameweka picha mamake pale na tayari kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya maziko binti amini ya kwamba mama amekufa ngali yeye alikuwa msaada mkubwa ngali yeye aliyekuwa mtu wa muhimu kwake ambaye alikuwa akimsaidia akimshauri kafanya kila aina ya wema leo sasa ndio hivyo e, mama yake amekufa kabaki mwenyewe kama jinsi alivyo binti alikuwa amini macho yake kaka pale anatazama picha alikuja mzimzima bwana eh you can binti kakata tamaa bojoyo hivi ni pointi gani leo tuleta hapa eh nini kilicho tuleta hapa vipi upo hapa kumbia ndio nani chomo naro wasu te gajo ba kama mmekuja kwa heshima basi haina budi kuweza kuingia na kumbia mna shida Tunguja kuweza kuangalia maisha ya binti sijui ataishi maisha gani. Sema ndio hivyo mama yake amekufa. Tuingieni basi ndani kwa ajili ya kuweza kumfariji. Nakwambia mna shida we. Tunzetu ndani basi. Basi alikwenda pale moja kwa moja kuweza kufanya ibada katika mwili wa marehemu. Kutoa salamu za mwisho. Walikwenda kutoa salamu za mwisho. Wanamuta yuko. Kamsalima na binti pale. Kwa sababu kababa kwa sasa amebaki kaya yatima vile. Kaambia samani. Samani sana. Pole pia. Okay. Baadaye basi wale kumaliza pale walitoka. Yeye anaonekana kuwa na uzuni mkubwa. Katoka pale katika msiba ule. Sasa anatoka kutana na kundi kubwa la waandishi wa habari. Jamaa nituambie kwa hii situation ileza kutoka. Hii situation ileza kutokea hapa. Nini kinachoendelea? Ukiwa kama president, unasema nini? Unasaidia nini hasa katika hili? Mr. President alikuwa akifika katika eneo hili. Na wageni wa kutosha wako wamebeba maua ya kutosha wanaingia katika eneo hili Mr President Rais wa ile kampuni ambayo ilikuweza kutengenezwa pale Wanafika katika eneo hili na binti alikuwa yupo pale Waandishi wa habari wanataka kujua Jawa tueleze 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 Wamekuja na maua kwa ajili ya kuweza kumwaga mama huyu wa mara ya mwisho Binti akawatazama tu wanakwenda mbele kwa ajili kuweza kwenda kutoa heshima katika mwili wa marehemu Binta kabaki tu anawatazama Morago iroe marsimil tere alje samga choiul peamnda samga Hayo kwa tesh kwa ata 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 ataka kwa amani rest in peace RIP Kwa kuja na babasha zao pale kwa ajili ya kuweza kumpatia kama rabirambi Binti akazitazama tu hizi Anasema kwamba huu hii ndo zile fidia za mama yako Bazo alikuwa keza kudai enzi za uhai wake Naomba utuie radhi katika hili lakini tumeona tukupatie wewe I see Binti akakunja kwanza ngome ngono mpuzi Hele mamangu alikuwa kidai fidia mpaka mmemuua. Leo mnakuja kunilipa mimi fidia akamwambia, "Hiyo pesa ni shingapi?" Eh? Nadhani mnaongelea masuala ya million dollars, si ndio? Mmeweka milioni kumi Milioni moja Au milioni ngapi? Akamwambia pesa siitaki akatupa kule. 
Sasa sitaji chochote. Sitaki chochote kutoka kwenu. Sitaki chochote kutoka kwenu. Nishinde bichingo haya. Nyinyi watu wote ni vicha. Mnadhubu tuje kuja hapa. Mnadhubu tuje kuja hapa nimewauliza. Eh? Akamkamata president Ngwangu. Vicha wakubwa nyie. Mama yangu alikuwa kidai haki yake wakati akiwa hai. Leo mnakuja kuleta haki yake wakati amekufa. Eh? Mnafanya nini hapa? Nimesema tokeni. Tokeni siwataki kuwaona hapa. Tokeni. Binti akaamua kuliamsha ndugu yangu. <coughs> Kaamua kuliamsha kwenye msiba, hataki kusikia chochote. Sasa akakamatwa na prosecutor Park. Tashimua. Wewe ni nani? Kwa nini uko mbele yangu? Kwa nini uko mbele yangu? Unafanya nini mbele yangu? Kwa nini uko hapa? Akamwambia inua. Nenda. Nimesema toka nje. Toka nje. Prosecutor Park alimshika. Akaona ina shida kama binti ameamua kuweza kumfukuza. No problem. Alipiga tu mbili mbele kisha aligeuka nyuma. Akamtazama binti jinsi alivyo na hasira. Binti amekata tamaa. Mama ndio hivyo amekufa. Hajui ataishi na nani. Tumaini liko wapi kwa sasa. Yuki naye alikuwa yupo pale kizidi kuwatazama. Binti alikuwa ni wakulia. Akikumbuka jinsi alivyokuwa kishi na mama yake katika hali ya kubembelezana. Haya mapenzi ya mama sasa atayapata wapi? Upendo wa mama sasa naye atampa. Ai say. Sasa tunakuja moja kwa moja ndani hoteli moja kubwa zaidi. Leo katika upande huu Mr. President Barack Obama kutoka pale. Alikuja moja kwa moja wakakutana. Katika eneo hili wakao napata vinywaji pale. Acha. E, jamani tunywe ni pamoja. Anyo. Ambia hapana mimi nipo sawa. Nipo sawa. Haninge yeye. Inakuwaje unakataa kuweza kunywa kinywaji pamoja nasi? Ni. Kaambia ah hapana usijali. Basi Anyama kaona Tobo. Anyway, hakuna shida. Chao. Kaona kuliko hiyo shida kama hiyo kinywaji pale kwa ajili ya kuweza kupata. Kaambia vipi? Unamjua juaje yule binti? Unakata kwamba unamjua sana yule binti. Kuzaya aninika. Na ilikuwa na ilikuwa naonekana kwamba alikuwa naye karibu. Je. Yeah. Kaambia ndio. Yule binti kiufupi mita. Alikuwa tukisoma naye chuo kimoja shule moja oh. na pia tuko kenda naye klabu moja. Kaambia oh. Tabon. Ai rumi che adrijiman. Namjua mwanangu anapendaga sana kuweza kuwajua wanawake wazuri kama vile. Na naamini kwamba pindi ambapo alikuwa akianza kusoma naye pale. Naamini kwamba atakao alikuwa anafurahiaga sana kuweza kuwa naye. Hata mwanangu Yomin nadhani atakuwa anamfahamu. Kaambia ndio. Kwa sababu Yomin alikuwa akianza kusoma naye darasa moja na department moja. I say. Nara chego byangunde chushinye kugre. Kwa hiyo kumbe prescuta pake anamjua vyema zaidi bibie. Kesanje bibie inua. Hata mtoto wake na mzee naye pia anamjua e, Yunua kwa sababu alikuwa akianza kusoma naye. Bibie Yunua ndio hivyo kwa sasa yupo katika hali mbaya zaidi. Sasa tulikuja katika upande wa pili kwa mzee mzima. Bwana Yukon. Kureso sarumuni na denika urikai sengage chushinu ga ya. Agashi ni muzi. Aushi. Wapo wapo wale pige zao labo wazidi kupata burudani zaidi. Ya. Wanapata zao unywaji hapa. Yoe. Pige chairs tupige mzuri tupige bulabu bana. Sasa shangaa kwanza kuona rafiki yao. Hameka kimi ya zungumzi ya fanyi chuchote Eee Oya Dugu pina Oupu upande gani Nini Te buro pata na Na muuliza huyu Eee Eee Ah kum bada maji ma huye jingo yo Ah ija shiki to yiko nasol te an nasol te buka Yama hameka kimi ya asomi asemi chuchote wala zungumzi chuchote Hanyu kinyoji wala fanyi chuchote kile Do Tunju nun saram na ya Kurom Ne mal duro ya ji Diga musu shupo me inya Ijiasa hiki anangonde. Yaka nile kuropoka pala anamuniza jamaa. Dumbake na mea. Mze mzima wana yungu. Yungu kwa mbo umdo njaro. Mze mzima wana yuka. We teda bi hopsa. Vipi mbona utujibu. Tunazungumza na nani. Tunazungumza na gogo au. Heti. Ajemali mkata jicho. 
Konekana angalia wasibi na nani ya Ijaji waleto kima nangu shika jana yo Asima nga ujamaa pendagi kuzungumu za sana Hua ni muelewa sana Tara Bura hata Muelewa vimi Bura Muelewa nini Narga fula mtu wanaingia kasi we Kuna shida gani Mbia bari mbaya Kuna bari mbaya Bari mbaya za vipi ten Sasa Kariko pando pili huku Hii Shanga kweza kuna pesa zinatupua Alafu cha kushangaza Mtu walikuwa meza kuja na gudulea la mafuta Nani ni bibia wana mwinta ingwa Zile pesa walikuwa mezeleta pale Unafanya nini ya yunu Yunu unafanya nini Unajua unafanya nini Nidili hani jishi buta jishi Nega mboy Oteke hejo sume choke na Kwa ono unapendelea kweza kufanya ikitu kama ichi Eti Minti kamwaga mafuta pale Akawasha Kawasha moto bablai Anasema hapa Tutaungua wote na moto Tutakunyo umoshi wenyewe hapa hapa Na itakuwa ni vigumu yoyote hapa kweza kutoroka Wote tafia pandani Kama jinsi mama yangu alivu kufa kwa moshi Wote tutavuta umoshi na tutakufia hapa wote Giafla mlangu na fungulua likuwa so mgini bali ni yang yuku Yuku hang Yangu na hangmin Wamefika Namkuta binta beshika mkononi kiberiti Wamewaka Asima mama yangu Mama yangu uyu Aliekufa Alijitahidi kweza kutafuta haki yake Lakiri alishindwa Mwisho yote maute kamkuta Na mili unataka kufa Kwa sababu kutafuta haki kwa yule alie sababisha kifu cha mama angu Tutakufa hote hapa Yera Tumtoe nje uyu He motu kage uzo uko Kakayo jima Usije karibu yangu Sijo kazubutu kusogea karibu yangu Netamuwa mtu yote ule Hata kia sogea karibu yangu Tutafanya nini Nimesema mtuwe ni nje uyu Pambia usije karibu yangu nimesema Usije karibu yangu Wakaja Nimesema mtu yote usije karibu yangu Sige karibu yangu Binti kile kiberiti kapigwa chini mzimzimu wakamata mtoto wakike Ni wambia ni acheni Ni acheni ni acheni mesema ni acheni Katolewa pembeni nugangu Binti ya mechanga nyikiwa rataka kulipiza kisasi na mna iyo Hataki kweza kuona jinsi ya navuziri kuteseka zaidi Katolewa nje Sinja chukusmo He mrudi katika kili yako Watu kama unitajika kweza kufa lakiri Uyu unajua kama unaheza kukafa mbunda hote na sayo hote Kufaya mambo wa kipuzi Binta nunga kukure kakamato Mwacho binta ende Na waka mkata bongi langumi Mze mzimo bwana pesi kiuta pak Haka mwa kweza kumchukua He subiri Ya niga odisu hambana na majin nomi nya Choran Sao na mjua mjamali yeza kumchukua Mwata Kambi ya mna shida mwache Uriga hali nja Suri ya jeza kumtoki ya mna shida Ha Sasa alipotoka nyu pembeni Alikuwa kisikia maneno ya keza kuzungumziwa Kati ya prescuta paki na binti Jinsi alifuko keza kumambia Jemana ya kaka pembeni ya kawa na zili kusikiliza Hanasema kwa mba wendi yo mtu liyona ile siku Jinsi yule profesa alifuko kinifanyia uhuni lakini ulifunga macho Hukutaka kweza kujua Leo wewe tena Ulificha 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 Siku hile Leo tena nao mkujia kushirikiana na watu wabaya hawa Ume nime kutuwa kabisa karika mawe wangu Wakambia inua Yeso Kuliku huli abo jika kori Soko mba na jigiamba Lakini ataka likuwa beki tuke moja Wakati wote Nime fanya makosa lakini naomba Unisamea kwa mene kusamea Usirudio kusema hivyo Usidi ukaekte kama vile umekufa Sita kani kusamee na sita kani fanya chuchote juu yako Tafadha alifata mambu yako Binti yunwa Haka mwa kweza kusepa Haku itaji kweza kumusame prescuta paki Wala kutaka kweza kufanya chuchote juu ya prescuta paki I say Binti yunwa haka mwa kweza kusepa Baro ni kizaza Sasa Hara itaji kweza kulipiza kisasi kwa yule yote mbae Hame usikarika hali ya kweza kumuumiza au kumuwa mama yake 
baba ni hatari sasa katika upande wa pili huko jamali kwa kizidi kusepa zaidi mzee mzima katika tororo moja makini zaidi anaipiga fimbo barabara Kumbuka picha leta the impress ni katika sehemu ya nne. Oje. Sasa katika upande wa pili. Takalama ndrige. Hali mbaba baba. Kuna kitu ambacho nataka nikuulize. Aka kusamju. Yule mwanamke wa Saile. Baba boje tanji. Kinyang dunga majishimi ande kesinika. Ebi marandu. Kwa nini tuzimfanye akawa kipofu? Ndonde. Kaambia nisikilize kwa makini. Ndonde. Hilo ndio ta. Unahitajika kuweza kuelewa. Yule mwanamke. Kusamta. Alishakuwa mwanamke wa baa. Na mama yake pia Bimata. ni mtu ambaye alikuwa ni muuni kidogo. Kwe... Na kingine ninachotaka ni kwambia kwamba sasa unachotajika kuweza kufanya wewe kwanza una binti yule ambaye binti yule ni mtoto wa seneta Choi. Sasa kilichopo ni wewe kuweza kufanya chochote chochote kitu kile kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakwenda kumua binti yule ili tuweze kujenga partnership kati ya familia yangu na familia yako ambayo itasababisha kuweza kutengeneza shareholders wawekezaji yani tuwe wawekezaji katika familia ya huko na huko tuwe tumuunganisha familia mbili ambazo ni za kitajiri pia ndivyo alivyowaza wakaona kwamba hiyo ndio itakuwa njia sahihi preskuta park akamwe binti anamuita yomin ambaye anatokea katika familia ya senator choi sasa wakati huo katika upande wa pili bibi bibi yeye anamuita yunwa alikuwa kizidi kutazama picha ambaye alikuwa ameanza kupiga na mama yake lakini kwa sasa mama yake ndio hivyo yupo duniani tena ameshakufa ndio alikuwa anamalizia malizia maziko sasa anamalizia malizia maziko wakati anatoka katika eneo hili kuna binti mmoja anaonekana kuweza kufika katika eneo hili na haikuweza kufahamika bali alionekana kuweza kupishana na kishindo cha ajabu. Sasa binti alitoka pale moja kwa moja akawa ametoka katika eneo moja tulivu zaidi kwa ajili ya kuweza kupumzika na kuweza kuvuta kumbukumbu zaidi na kuweza kufuta ile mawazo ambayo alikuwa katika hicho chake zaidi. Binti ana mawazo katika akili yake katika ubongo wake pia anawaza ndio hivyo kabaki yatima hana baba wala mama Bibi na aini amekaa pembeni tu pale na mzee mzima bwana yangu pamoja na mheshimiwa kwa mimi sasa hivi tunafanya nini hapa eh mbona unizaga maswala kipuzi kila sawa wewe uaga upogo siri hata siku moja wewe hujui nini ndio nilichokusubiria hapa? Hoje tu hapa kwa ajili ya Yunwa. Eti. Eh. Unaweza kwa nini tupo hapa kati unajua kabisa tupo hapa kwa ajili ya Yunwa? Inaya. Binti nakumbuka siku moja alikuwa ameanza kukaa hapa na mama yake. Na alimwambia maneno mazuri. Akamwambia naomba usije ukaishi maisha ambayo mimi niliishi. Maisha ambayo yakuwa na amani wala upendo wote. Apaka chanjanza yasa. Na alimuuliza vipi kusiana na baba ndio alikuwa mwanaume wako wa kwanza? Ndio. Eh? Vipi kusiana na picha ya baba? Vipi picha ya baba? Akamwambia mimi picha ya baba yako sinaga hata moja. Mama na picha. Kwa sababu tuliumizana katika maisia. Sasa nikamwaga kufuta kila kitu sikuwa na picha yake hata moja. Sasa binti anakumbuka kwamba mama hakuwa na picha ya baba. Hajawahi kumuona baba yake. Sasa hivi ndio hivyo amebaki mama amekufa. Haieleweki babake alikufa kweli au yupo? Haifahamiki. Binti yupo katika eneo hili hajui chochote kinachoweza kuendelea. Hey we. Vipi mbona unalia? Nani? Haramacha. Chakula ndako. Hana bado. Iko ni msiba mzito. Msiba ambao alikuwa ameanza kuikumba familia hii ilikuwa ni msiba mzito. Kilinganisha na mama yule alikuwa yupo pisi na kila mmoja. Aliona kama vile wameachwa kipweke sana. Katika matatizo makubwa zaidi.
Badabongi aga ulme na eji tuta ke kioka. Hana sema mama yake alikuwa na uangalizi mkubwa sana. Pindi alipokuwa kimlea. Alimlea vizuri. Bade binti huyu alipata ma, alipata kufaulu na kuweza kuelekea shuleni huko Sol kwa ajili ya kuweza kusoma masomo yake ya chuo. Lakini amerudi tu nyumbani kwa ajili ya kuweza kuja kumsalimia mama yake alikutana matatizo yote haya. Binti alizidi kufikiria pale mwisho wa yote. Alimwona kuweza kutoka moja kwa moja anaelekea katika katika bahari huko katikati. Mstopisheni eti wapi anakwenda kule? Binti atakwenda katikati ya bahari huko ndugu yangu anataka kuweza kujiua. Ya mambo na Yukan akamwa kuweza kuzama ndani kwenye maji huko ajili ya kuweza kumsaidia mtoto kike. Binti anaenda haelewi simu anapokwenda. Niache niende. Nime kwambia niache. Niache. Ya wana msuya binti ataki. Niache nimekwambia niache. Niache. Akaona wewe acha ujinga wewe. Kambebo nataka kuweza kujitoa maisha. Nataka kuweza kufa. Kambeba hivyo hivyo kiume ume mzee. Wewe mpuzi nimekwambia niache. Ni makosa yako eti. Niache nikafie huko kwenye maji. Aha. Yote ni makosa yako. Kifo cha mama yangu. Ni makosa yako. Nitakwenda kukuua wewe. Jamaa kamshika hivyo hivyo. Wewe piga kelele tu lakini ni mradi ni kutoa usife. Jamaa kaamua kumtoa moja kwa moja mpaka nje. Binti kataka kurudi kakashikwa. Ni kweli makosa yangu. Sio makosa yako. Ni kweli mimi ndio niliosababisha kila kitu. Sasa kwa nini unaniumiza? Kaambia ndio hivyo nitakwenda kukuua mwanadamu mkubwa wewe. Nitakwenda kukuua. Binti anapiga kelele. Mama amekufa ndio hivyo sasa. Mamba na kuaje? Ngoma na kuaje mzee? I say. Yera. Hey. Binti mwisho anakwenda chini. Kalia mpaka imetosha. Anikuta kaanguka chini mwenyewe. Binti akajikuta kila siku muda unavyozidi kusonga mbele anazidi kupata matatizo tu. Sasa katika upande wa pili leo. Baada jamaa kuweza kumaliza shughuli zake kule kumrudisha binti nyumbani sasa katika upande wa pili huku. Kwa kifunga funga. Kipiki yake hapa. Kunkono na chaba ga jiku donjin boraaji. Sasa ni nataka nipate pesa bana. Kwambie mbe acha kuota ndoto zako kila saa unawaza tu pesa 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 pesa. Ota sumini mpaka sangapi hajaleta pesa hapa wewe unawaza tu pesa. Mbega bike yako ya kipuzi kweli kweli. Kila saa inabaribika ribika. Yaani mpaka umeshakuwa fundi. Wewe kila saba pikipiki linavunjika vunjika pikipiki lina. Kaambia wewe ni kichai. Wewe ndo unaendeshaga au mimi ndo nendeshaga pikipiki yangu. Hata kama ni hivyo lakini pikipiki haifai tena it. Hiyo na baada ya sasa. Gato hapo pale marigafu kuna gari moja kawapita kwa speed ya atari Puzi mbona anandesha gari kipuzi hivi Gafla mbele zinashuka njemba za maana Njemba nyo zimekuenda juu zimekata kinoma noma like gili boy vile Chakushangaza Shangazi le njemba zinatoka na mtoto wa kiki Binti kakamata Tende Kibao Puzi wanafanya nini Nye Jamaa kaona ni bora aweze kumsaidia mtoto wa kike asije akapelekwa popote na wanjemba. Wewe ni nani mzee Kala Mbata? Kipigo. Yera. Jamaa kama kumsaidia mtoto wa kike namna hiyo. Ukija unakutana nacho ndugu yangu. Kujamaa fai baba. Yera. Kibo. Santi. Huyo ndo mkali bwana Hang Myuk. Bwana Mtu Hang Myuk. Au Yuk Hang. Yeah. Mzee. Alikuwa sio mwenyewe, alikuwa mwenyewe lakini mzee akamkutana nacho mzee alimponda. Akakutana nacho Bablai. Aha. Mwenyewe hawezi umziki baba. Jemba zipo kama nane kumi na mbili hivi baba. Yeye akakutana nacho mzee mzima alipigwa. Ehe. Yangu mwenyewe kaji kaja kakashikwa. Puzi leta ujinga mzito. Jamaa ananyanyuka mzee mzima akakutana nacho tena. Sasa kashindo kuweza kumuoka mtoto wa kike. Mtoto wa kike moja kwa moja akapandishwa kwenye gari. Ehe. Sasa na yeye kuja pembeni pale anazuia gari. Kajitega katikati ya barabara asije akagongwa. 
mama yangu gari kapita pembeni moja kwa moja ikasepa binti yunwa akatekwa hichi kikosi kimetumwa na nani kwa nini namchukua mtoto wa kike jamaa mzee mzima bwana hanyuko atafanya nini mimi na mimi sikwambii ni nini kinakwenda kufuata bali ni kusemi tafuta sehemu tano katika mfulizo mzima burudani kwa ajili ya kuweza kupatia burudani zaidi na zaidi kama kawa kama dawa kutoka ndani mitandao mizito sambamba na wako DJ Meki mitamboni unstoppable nikizidi kukupa burudani zaidi katika moja na mbili sambamba na mzee mzima bwana Gili Boy B Bo Bibo twende sambamba katika sehemu inofuata bye bye Sai